para esta interação. Um, agradecer também a Edna, que é uh, investigadora no Instituto Nacional de Saúde, e a Edna um, está no background apoiando a organização deste webinar, neste diálogo sobre política de, de saúde. Então, apresentando a doutora Dalmásia, ela é advogada desde 1998, é mestre em saúde pública, em Direitos Humanos e doutoranda em Ética na Universidade de Coimbra, em Portugal. É assessora uh, de sua excelência, o senhor Ministro da Saúde, uh, para a área uh, do gênero, sobretudo. Uh, mas a doutora Dal Dalmásia tem uma larga experiência no, no Ministério da Saúde, uh, na área de formulação de políticas, legislação. Ela trabalha em vários processos nacionais e internacionais, um, em torno uh, de direito, defesa e promoção de direitos humanos, direitos das mulheres e questões do gênero. Ela um, esteve envolvida em várias iniciativas, um, quer uh, nacionais, quer da região, quer da União Africana e mesmo das Nações Unidas, relativas a direito, desenvolvimento, com enfoque para participação e direito uh, das mulheres. Portanto, é uma pessoa muito experiente e que conhece o sistema de saúde de Moçambique por dentro, como uh, oferece ao sistema de saúde de Moçambique várias ligações a redes internacionais relacionadas a direito, sobretudo direito da mulher. Então, sem mais delongas, uh, iríamos iniciar esse diálogo, doutora Dalmásia, ouvindo a sua apresentação. Não sei se quer uh, que nós uh, projetemos, ou a doutora Dalmásia vai projetar, como preferir, um, e, e depois uh, da sua apresentação, podíamos abrir a, a oportunidade para dialogar com os participantes que aqui estejam. Então, passo agora a estar uh, muito no background, doutora Dalmásia, um, a sala é sua, por favor. Obrigado. Um, boa noite a todos e a todas. Uh, boa noite, caros investigadores. É muita honra para mim partilhar uh, o pouco que eu sei. Espero também aprender de vós. Então, uh, eu iria pedir à doutora Edna para projetar. Foi o que nós combinamos no, na preparação ela vai projetar, mas o material que eu partilhei, acho que o doutor Sérgio, a doutora Janete e a doutora Edna têm dimensão, a chegar um bocadinho assustados, uh, mas eu espero com o apoio do INS fazer uma, copiar as, a brochura que eu preparei para esta, manual, né? Uma brochura com, com o material que eu preparei para esta apresentação sucinta, uh, mas acho que o Instituto depois vai criar as condições para o fazermos, ou de forma virtual, ou de forma eletrónica, ou por outra via. Então, eu reitero os meus agradecimentos e vou começar, doutora Edna, de imediato, uh, a fazer a minha apresentação. Eu me proponho a falar do protocolo do Maputo. É um protocolo Uh, bastante conhecido a nível internacional, mas quando eu discutia a série de, de, de questões de políticas com a doutora Edna, eu disse que tal nós, e o doutor Sérgio, que tal nós começarmos pelo protocolo de Maputo? Uh, dizer que o protocolo de Maputo, uh, ele foi ratificado pelo nosso parlamento em 2006, uh, é o culminar... Uh, de várias ações, como nós todos sabemos. Eu vou fazer uma resenha assim muito breve. A primeira é, é os direitos da mulher foram consagrados na Declaração Universal de 1948 da ONU e dizer que o, o, o artigo sobre a saúde levou muito tempo e sobre a mulher então, nós começamos a sentir alguns direitos a partir de 76, 1976, na Europa. Eh, 
e, e pela história, é a história de uma médica. Então, nós estamos a falar de direitos políticos exercidos pela mulher em 1976 e recuando para a Segunda Guerra Mundial, onde foi eh, feita o, o, a, a Declaração dos Direitos Universais de 1948, eh, foi também onde se introduziu ah, a, a maternidade, o direito à maternidade eh, no estado, nos Estados Unidos. Então, isto para dizer que se olharmos pela secularidade, eh, estas questões de género não são de hoje, não têm e, e são antigas, Gênero significa igualdade, não se pode falar de gênero sem falar de igualdade de direitos, uh, uh, sobretudo elas andam, estes conceitos andam interligados. Uh, depois foi quando, uh, uh, a nível da União Africana, eu vou falar do sistema do gênero e direitos humanos um, da, da, do sistema africano, que, tem, que a África do Sul desenvolveu bastante. Mas também gosto de falar do sul-americano, acho que todos nós já, já ouvimos já falar da célebre, célebre Maria da Penha, né? Então, uh, uh, nós como ponto disto ratificamos também a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos. No artigo 16 tem um artigo sobre saúde que tem dois números e depois uh, uh, em, em 2006 tivemos o protocolo adicional à Carta Africana, que é uh, relativo à saúde e saúde sexual e reprodutivo, onde posso destacar alguma e reprodutiva, suas funções de reprodução, mas vou falar aqueles que afetam uh, a nós, que nos dizem respeito, nomeadamente, uh, estou a falar o, o direito ao desenvolvimento sustentável, se nós formos a ver nas ODS temos as metas de desenvolvimento sustentável, paz, direito à saúde e outros, e também temos a questão da proteção social, que é para todos, como nós sabemos, a nossa Constituição define nos seus artigos 89 e 116, que eu respaldo, foi o foi, foi, foi trazer para a nossa ordem jurídica tudo o que são estes princípios internacionais, no sistema internacional, nacional e regional para a nossa Constituição da República, e no artigo 116 diz que isto é assegurado, eh, essas políticas visam assegurar a oferta de serviços através do, um, de uma forma universal uh, e acessível uh, a toda a população moçambicana. Indo para a igualdade, a igualdade nos termos do, 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 dos documentos supramencionados, nós encontramos no artigo 35 e 36 da, da Constituição, onde define a igualdade de direitos. Uh, entre o homem e a mulher. Então, uh, dentre várias coisas que foram feitas, nós temos um plano de ação de Maputo que se chama uh, Protocolo de Maputo. Uh, podemos continuar já, Edna? Eu fiz uma... Eu vou... Nós vamos partilhar o Protocolo de Maputo. Uh, dizer que o plano de ação uh, de Maputo é, vai de 2016 a 2030, Uh, e também avisou, houve, há uma recomendação para a sua atualização e nós se formos já ver as ODS que constam do protocolo adicional, que é o protocolo de Maputo, é um direito que é assistido aos, aos membros e aos cidadãos dos Estados-membros, que no Moçambique é, pa, é parte da, da ONU, como também é parte da União Africana e é parte uh, uh, da SADEC. Uh, nós, eu, com este protocolo de Maputo, pretendia levar avante tudo o que são uh, políticas que visam desenvolver o estatuto da mulher, o gozo do direito à saúde e as suas, uh, as suas liberdades sexuais e as suas funções uh, de, de, de reprodução. Uh, primeiro, uh, até 2030, nós sabemos que as ODS estão perto, não é? Que é 2030, mas já há muita coisa para fazer, mas este plano vai até 2036, com extensão, quem sabe, uh, o número, eu sou somente, acho que é até 2050. O primeiro podemos uh, resumir que é o compromisso político, liderança e governação, 
segundo legislação sanitária, ou como quiserem chamar, eu prefiro dizer legislação sanitária, há quem prefere dizer legislação de saúde, depende dos contextos dos ordenamentos jurídicos, a igualdade de género, que é a igualdade de direitos para homens e mulheres, uh, empoderamento das raparigas, jovens, e o respeito pelos direitos humanos. Podemos passar, Edna? Né? Uh, depois também temos como outro pilar a comunicação estratégica, investimento no, nas necessidades de saúde sexual e reprodutiva para adolescentes, jovens e outros grupos populacionais vulneráveis. Por isso que eu falava do sistema de proteção social, que é um direito que consta, para além do, do direito ao desenvolvimento sustentável, é um direito que consta do protocolo à Carta Africana e, como sabe, que é, subscreveu por essa razão que nós também, por resolução do, das Nações Unidas, já aderimos às ODS. Uh, também otimizar o funcionamento das colaborações, só falar das parcerias, todos os intervenientes que compõem uh, um sistema de saúde como política, a monitoria, a, 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 o reporte aos comitês, eu esqueci de dizer ainda, não vou falar desta vez, talvez vou tocar um bocadinho, é que a Convenção sobre a Igualdade de Gênero, sobre os Direitos da Mulher, Adolescente e Jovens é anual, o seu secretariado está em Nova York e aborda anualmente muitas das políticas que nós fazemos, elas são, são abordadas. E é a maior convenção das Nações Unidas, digo de boca cheia, né? é a maior convenção das Nações Unidas que se, o comitê chama-se CSW, que está neste momento na 60ª sessão. E depois também recomenda o reforço e a cooperação econômica e o reforço dos investimentos na saúde, como política global. Então, depois também temos que voltar para políticas mais, desenvolver planos mais... mais uh, dentro do sistema de, de saúde. Por favor, doutora. Uh, uh, também aqui gostaria, neste slide eu queria uh, realçar o ICPD, que é, que é a convenção uh, que, nós tra que é também da ONU, é, é anual, que segue logo ao Comitê sobre o Estatuto da Mulher, uh, sobre a Igualdade de Gênero, que é o ICPD, que é a população, uh, que, que tem o seu marco em 1994, que é a população, uh, que, é, que é a Convenção sobre, de Cairo sobre População e Desenvolvimento. Então, uh, o Instituto tem, estou diante de colegas que não são, são investigadores, eu não sou, ainda não, não atingi esse nível de investigadora, mas uh, esta, esta Convenção foi adotada em 1994, e também consta do artigo uh, 14 do protocolo da Carta Africana e foi trazido para o protocolo do Maputo que eu terei a oportunidade de, de, de decidir, de, de partilhar, que é uh, um protocolo que tem a ver com, com, com questões que têm a ver com a população. Uh, contempla a saúde sexual e reprodutiva e os direitos de reprodução de mulheres, homens, ao mesmo nível, como um direito humano, tomando em consideração a abordagem do ciclo de vida que melhor, vocês fazem melhor. Por favor, doutora. Não sei se posso continuar, acho que parou, né? Posso continuar para ganharmos tempo, doutor? Sim, sim, pode. Uh, Acho nós, nós estamos a ver uh, os elementos com destaque para o HIV e SIDA neste momento. Sim, eu vou chegar lá. Ainda estamos no protocolo. Uh, sim, sim. Então, o, o, o protocolo de Maputo, para além das funções de reprodução, uh, dá uma especial atenção à saúde materna, não é? A atenção que temos que estar, ter em relação à saúde materna como política. Uh, e há esforços no âmbito da Política Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva em vigor de estabelecer comitês de mortes maternas, mas também acho que podemos rever melhor se este é o caminho uh, adequado para acelerar. Uh, temos agora o subsistema comunitário de saúde, cuidados ao recém-nascido, a prevenção e a gestão de infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV-Sida, 
E cuidados pós-aborto e cuidados de aborto. Vocês estão a imaginar como foi ratificar esse protocolo em 2006 no Parlamento, a falar de aborto, saúde sexual, não é? E mover e fazer este movimento de, com, com, com os intervenientes todos, né? Que são, as convenções têm, 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 são tripartidas normalmente, né? Tem os governos e tem a sociedade civil e tem o setor privado. É, é, é a composição das convenções e da, da, das resoluções. Então, estou a imaginar o que, é que foi é, termos um, um, a, o protocolo de Maputo com, com acessos de saúde sexual e reprodutiva, sabemos que o planeamento familiar é uma questão de desenvolvimento, género também, a questão do, do acesso aos serviços de aborto, a questão da redução da violência e a comunicação e interpessoais e também, eh, mas pronto, lá se ratificou, temos que identificar como um ganho e temos que ter planos de oh, trazer normas para o Sistema eh, Nacional de Saúde sobre estas matérias, porque está ratificado o protocolo de Maputo e temos que prestar informação ao comitê. Podemos passar, doutora? Uh... Como eu estava a dizer, Moçambique como Estado membro, nós temos que trazer, e nos termos da Constituição, temos que domestificar estes instrumentos internacionais, que eu me referi a essas políticas todas sobre saúde nos nossos sistemas de saúde. E muito já foi feito, não é? Muitas normas já foram despenalizadas, temos uma nova política de saúde, o Código Penal já é mais aberto em relação a essas matérias, temos o desafio da implementação da legislação na área do HIV, SIDA, temos licença de parto reforçada, temos a licença de paternidade, Uh, temos a política de planeamento familiar, uh, temos muitas políticas, agora é necessário sempre fazer um exercício de ver se as recomendações ao protocolo adicional de Maputo estão a ser implementadas ou não. Mas ainda temos desafios, ainda há muita mortalidade materna e também uh, o, a reporta uh, é a literatura, é o sistema africano uh, que está a dizer, da, do, da União Africana, uh, que ainda temos desafios, que é o papel dos autores, a educação e outros uh, envolvidos, não é? Uh, que deverão também uh, ser mobilizadores para que essas políticas sejam implementadas e outros atores chaves. Estou a falar de religiosos, estou a falar de estruturas tradicionais, uh, uh, porque hoje fala-se muito das uniões prematuras, que é um desafio à implementação do protocolo de Maputo e é um desafio também a, a, a salvaguardar uh, os direitos uh, das mulheres, das jovens, raparigas, homens, de, de entre outros. E depois, para de modo que estes também possam ser interlocutores e possam participar uh, e responder às determina aos determinantes de saúde com impacto nos resultados dos direitos sexuais e reprodutivos. Em termos gerais, era o que eu queria uh, neste momento uh, referir uh, e depois uh, dizer que, após isto, eu iria discutir com os colegas os desafios, que não, não são poucos, são muitos, Uh, daqui para frente, como é que nós poderemos uh, avançar para eu não esgotar uh, por hora as considerações finais que eu preparei, uh, que depois irei enumerar de forma muito sucinta. Muito obrigada, Sr. Diretor Sérgio. Obrigada, doutora Dalmásia. E voltar a cumprimentar o, uh, aos participantes a esta hora, para este webinar, uh, Diálogo de Política de Saúde com foco deste, nesta edição uh, nas políticas de direito à saúde sexual e reprodutiva. Um, vamos abrir agora espaço para um diálogo com a audiência. Entendo que estão aqui não são investigadores, estão colegas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, também estudantes com interesse. Uh, em sistemas de saúde, uh, só referir que as políticas e governação são um dos pilares do sistema de, de, de saúde, que talvez nós, como 
profissionais da área técnica de saúde não temos dado a devida atenção às políticas, uh, mas as políticas são aquelas que permeiam a, a implementação, a implantação de todas as atividades técnicas, de todo o conhecimento científico uh, que possamos ter. Portanto, um, com o apoio da doutora Edna Juga, então decidimos uh, criar esse laboratório virtual de política de saúde para permitir esses diálogos. Então, a palavra à audiência, se faz favor, uh, levantem a mão para que eu possa dar a palavra uh, e possamos dialogar com a doutora Dalmazi. Doutor Edgar Arind, se conheço o Edgar, está a falar provavelmente do Niassa, se não estiver em erro. Sim, Por muito obrigado, professor Sérgio. Bem, é, é, eu sou Edgar Arind, e realmente falo de, de Niassa, e sou estudante de doutoramento em é, 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 saúde coletiva, e também tenho interesses em saúde da mulher, razão pela qual é, faço me presente a este encontro. Bem, é, eu gostava de saber, é, são várias políticas que foram aqui abordadas, no entanto, o país ainda enfrenta desigualdades para o acesso ou extensão dessas políticas de algumas, algumas mulheres que se encontram nas regiões é, mais remotas deste país, concretamente a província é, do Niassa, onde eu é, me encontro. Eu gostava de saber como é que estão sendo feitas, ou os, quais são os desafios que estão sendo enfrentados para poder estender, eh, estender essas políticas que a, e abranjam as mulheres que se encontram nas regiões mais recônditas, concretamente para o acesso aos cuidados de saúde de qualidade. Obrigado. Obrigado, doutora Edgar. Doutora Dalmaz, eu vou sugerir que façamos uma, uma ronda de três ou quatro perguntas ou dúvidas ou contribuições e depois devemos de devolver a, a palavra assim. Alguém mais? Deixa eu ver. Um, acho que para quebrar o gelo eu posso colocar alguma pergunta também. Uh, Uh, doutora Dalmásia, talvez fosse importante explicar um pouco a cadência não é, do ordenamento jurídico. Uh, de, talvez não tenha ficado uh, muito claro o contexto em que ocorreu esse protocolo de Maputo. Entendemos que o protocolo de Maputo uh, visa garantir os direitos e saúde sexual e reprodutiva e e comanda o, os Estados-membros da União Africana e depois Moçambique, no seu ordenamento jurídico, incorpora aquelas visões e comandos do protocolo de Maputo na sua legislação e depois o Edgar aqui mencionou que, eventualmente, um, embora uh, disso tenha resultado uma riqueza legislativa, Uh, eventualmente dispersa, uh, mas uh, esta riqueza legislativa não chega provavelmente ao, ao usuário final, que são, neste caso, as comunidades, as mulheres nas comunidades, sobretudo aquelas menos literadas. Então, um, também uh, me associando, então, uh, e queria ouvir da doutora Dona Mais, o, o, o que é que pensa em relação aos, aos jovens? O, o, o que é que se pode fazer, em primeiro, acreditando que a oportunidade ocorre porque temos uma, uma fasquia muito importante de jovens no nosso país, uma fasquia importante desses jovens estão nas escolas, uh, então a pergunta essencial era... 
como é que se pode trabalhar com os jovens nas escolas para que tenham domínio uh, desses protocolos, legislação, uh, já a partir da escola, uh, e, e talvez isso seja transformador num futuro uh, de médio e longo prazo. Um, obrigado. Não sei se há mais questões na plateia. Podemos... Eu fiz duas, a Edgar fez uma, uh, podemos colher mais duas. Doutora Paula, por favor. Professora Paula. Olá, boa noite. Nossa, agora que eu vi que minha, meu microfone estava aberto, desculpa. É... Boa noite a todas e todos. Dá mais um prazer te ouvir. É... Obrigada pelo convite. É... Eu sou Paula, eu sou é, pesquisadora da Fiocruz. Estou aqui em Maputo, pelo programa CIS Saúde, é, e né, atuo é, com essas temáticas né, que, você, que você abordou, a, a, o tema da violência, violência de gênero e saúde, é, e a, um pouco a partir do que você trouxe, eu fiquei... É, ainda estou tentando me aproximar né, de todo essa, esse marco legal de, de Moçambique, mas um pouco, se você uh, pudesse, sem né, aprofundar necessariamente, é, fiquei um pouco curiosa sobre a questão do, do aborto. Se o protocolo envolve, é, pressupõe né, alguma, algum aspecto relacionado uh, ao, ao aborto legal, se existe né, alguma alguma é, especificação sobre a possibilidade né, de se realizar é, o abortamento. E uma, outra, e uma outra questão que também eu fiquei é, pensando, até um pouco a partir do que o, o doutor Sérgio colocou, é sobre a, a, a divulgação de imagens a, de forma não permitida na internet. E isso é, um, é, uma, é uma questão né? é, que, entre os jovens é, brasileiros, tem sido bastante recorrente e, e é, é mais uma né? modalidade de violência de gênero, na medida em que as meninas são muito mais vítimas né? Do, desse, desse tipo de, de crime. E, então, também fiquei pensando se há alguma, alguma matéria, alguma orientação do ponto de vista legal para o tratamento desse, desse tema. Obrigada. Obrigado, professora Paula. Professora Dalmásia, devolvo agora a palavra a si para esta, esta ronda de diálogo e depois, eventualmente, podemos abrir uma segunda ronda. Uh, por favor. Se me permitir, o doutor Edgar, eu vou começar, vou tentar sequenciar para explicar um bocadinho, né, para chegar a si. Eu vou começar pela questão, a segunda questão, a primeira questão que o doutor Sérgio coloca sobre a hierarquia dos, dos a, a, como é que nós chegamos ao protocolo continental, que é o protocolo de Maputo, porquê? Então, Moçambique é Estado membro das Nações Unidas, é, por esta ela aderiu à Declaração Universal de 1948 e também é Estado membro da União Africana. E também somos subscritores do Protocolo à Carta Africana. No Protocolo à Carta Africana, no seu artigo 16, tem disposição sobre a saúde. Depois disso, foram feitos vários protocolos adicionais. O que eu trouxe hoje é o protocolo adicional sobre a saúde sexual e reprodutiva. Este quadro político, de dizer que estas normas todas foram trazidas para a nossa Constituição da República, foi atualizada em 2018 e 2022, elas foram trazidas para, no, para a nossa Constituição da República e na nossa Constituição da República, que é a domestificação do direito, 
elas estão constam de, de, de lá, é lá onde nós temos o, o princípio da igualdade de género, no artigo 35 e 36, uh, depois também temos o direito à saúde, no artigo 89 e 116, e no todo o título segundo e terceiro, nós temos todos os direitos fundamentais, todos os pacote de direitos humanos, que é o respaldar da Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Carta Africana. Depois, em 2006, Moçambique, inspirando-se, uh, sabem que estas, estas questões todas fundam-se nos valores da, fraterniza, da fraternidade dos povos, uh, uh, Moçambique ratificou pelo Parlamento o protocolo adicional no seu artigo 14, que fala uh, sobre saúde, saúde sexual e direitos sexuais e reprodutivos e depois uh, e o respectivo plano de ação que vai desde 2016 a 2030 e dizer que neste, neste protocolo adicional é lá onde nós encontramos o direito ao desenvolvimento sustentável onde nós encontramos os direitos de reprodução onde as funções de reprodução acesso ao tratamento antirretroviral uh, a questão da contracessão apesar de estar, sermos parte da conferência de Cairo sobre população e desenvolvimento, não é? Eu até no texto maior tentei uh, fazer um, uma resenha, não é? Uh, que é necessário tomar em consideração estes, este, este plano de ação de Maputo até 2030 e a sua agenda que será revista em 2063. E o, diz que o plano é decenal e, e, e englobam os, os, o, as metas de desenvolvimento sustentável que se tornaram um direito neste, neste protocolo. Uh, depois temos a Conferência do Rio uh, e a Estratégia Global para a Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente e a Declaração da Gabron, que é a Declaração da SADEC, que eu não queria trazer aqui porque mexe com assédio, violência e uma série de questões, não era o cerne da questão do, do hoje, uh, também o acesso à prevenção, ao tratamento de equidades universais, que estão no compromisso de Brasavil, sobre a, a aceleração, ao acesso universal e os compromissos de Abuja. Então, este é o marco todo e indo para, muito recentemente, temos a nossa política de saúde, que foi aprovada por resolução, Uh, e já mergulhando um pouco na preocupação do doutor Edgar, que é pertinente, é a questão uh, como é que ainda enfrentamos desafios da acessibilidade, de, de literacia, uh, mas eu, eu no, 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 no meu plano de trabalho, como estando na área do género, eu acredito, estamos aqui para partilhar ideias não é? e aperfeiçoar o que cada um faz, para, para, para termos ganhos que são todos os nossos, que é, que é o, 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 através da política de saúde aprovada recentemente, que entrou em vigor neste quinquênio, que é o subsistema comunitário, que seria o interface que era para ajudar a acelerar este, este, este quadro de política continental do qual uh, os países uh, ratificaram. Uh, era, era, uh, eu acredito no subsistema comunitário, mas acho que o doutor Sérgio pode me ajudar mais, uh, que seria uma das chaves mestres, também uh, iria induzir o desenvolvimento, o envolvimento, corrijo, do, do, dos outros intervenientes que eu falava, os líderes tradicionais, praticantes de medicina tradicional, matriarcas, e desenvolver, e desenvolver vários tipos de diálogos, né? setor privado, entre jovens, entre mais velhos, entre anciãos, entre religiosos, e estes faziam a interface com os serviços de saúde como forma de assegurar uh, uh, a aceleração do, do, do acesso universal uh, e outros compromissos que nós uh, bem enumeramos aqui. Agora, uh, como trabalhar com jovens? Uh, é, é um desafio. Todos nós gostamos de trabalhar com jovens e todos nós temos a experiência de ter adolescente, criança, jovens em casa. Agora, como trabalhar com eles? É... Uh, Primeiro é, é, é fazer um trabalho integrado, 
não só da saúde, mas também da educação, os currículos, o, o desenvolvimento de, 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 de uh, agir de forma interligada, uh, ter serviços nas escolas uh, em que os jovens possam uh, uh, tirar as suas dúvidas, a acessibilidade dos meios de, 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 dos meios de, de prevenção de doenças. E, e, e também de outros meios eh, com visa a assegurar os seus direitos à sexualidade e, e outras questões. Mas, para tal, uh, uh, o trabalho não, não caberia só ao Ministério da Saúde, é por isso que temos as ODS, a educação, a igualdade de género, aquelas, aquelas ODS todas que nós temos e, e os, os outros compromissos da cobertura universal, o compromisso de Brazzaville, Uh, uh, e outros, o ICPD, então eu acho que nas escolas nós deveríamos ter uma abordagem multissetorial e também eh, desenvolver o, o diálogo a todos os níveis, não só com os jovens, mas também jovem professor, eh, o, os conselhos de escola e, e também os conselhos de família, porque estes direitos, esta política continental também afeta os direitos que têm a ver com o matrimônio, que têm a ver com o com, com, com direito de constituir família, de reprodução. Então, esses direitos estão nas leis de família. Significa que o país já adotou. Eu não trouxe aqui na versão dos slides, mas no texto corrido nós já trazemos essas provisões uh, na lei de família. Agora, indo para a questão da doutora Paula, eu fico... Uh, uh, nós em Moçambique... Uh, o aborto é uma lei restritiva, eh, comparando a África do Sul, Cabo Verde, uh, que é mais aqui em África tem, África do Sul, Cabo Verde, uh, não me ocorre aqui, mas acho que no texto eu coloquei, uh, Botswana, alguns países que têm, que têm leis sobre o aborto, a nossa lei é restritiva, uh, na África do Sul é mais aberta, mas nós acreditamos que Uh, uh, no código de 2015 reforçado com o código de 2024 código penal uh, foi um ganho para nós porque o aborto inseguro representava 11% uh, nas causas de mortalidade materna então uh, ao permitir o aborto em, 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 em determinadas circunstâncias já é um avanço muito grande rumo a redução da mortalidade materna e também como uma forma de, 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 de garantir o acesso à oferta destes serviços e permitir que menos pessoas morram indo para abortos inseguros. Então, nós como país somos, estamos na vanguarda. Eu conheço algumas pessoas, algumas colegas brasileiras que estão na luta agora no Brasil que eu sei que há uma, uma nota de repúdio por causa da questão do aborto e o, e o Brasil é, uma, é um país federado e, e tenho estado a acompanhar uh, debates sobre, sobre a questão que o Brasil está a viver, mas em Moçambique o aborto é, é, é permitido até as 16 semanas e também uh, acoplado a esta questão temos a questão uh, do aborto eugênico, terapêutico e também eh, as questões de má formação congênita e também pode-se fazer a interrupção da gravidez quando perigue a vida da mulher ou quando consta uma das causas, como a pré-eclâmpsia, que é uma das causas de, 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 de mortalidade materna. Então existem eh, essas normas e, e, e estão, são serviços gratuitos e, e imediatamente são oferecidos também como política uh, serviços de planeamento familiar e também terapia pós-exposição uh, em caso de violação, incesto e outros crimes contra a liberdade sexual. Então era isto que eu... Uh, agora, quanto aos crimes cibernéticos, uh, doutora, uh, eu, eu, o, o Brasil... Uh, tem uma tipificação boa, mas é diferente de Moçambique. Moçambique já trouxe esta, esta, esta utilização de menores uh, uh, 
para via 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 plataforma via via redes sociais plataformas eh, sociais ela já criminaliza e tem uma lei específica mas nós também ainda temos desafios nós temos uma lei 599 que proíbe quando não, que ainda, antes de haver o WhatsApp ou por aí adiante que proíbe que as crianças vão buscar videocassetes para assistir filmes uh, que possam que um pai possa mandar comprar uma garrafa de cerveja isso é proibido, um, uma, um, uma cassete, um filme, mas uh, nos países que, que ainda temos problemas, uh, temos desafios, uh, ainda é difícil, culturais, uh, há pais, uh, por isso que eu estava a dizer quando, do, do, como é que vamos trabalhar com jovens, há pais que acham que é normal mandar um, um menor, um adolescente e comprar um, uma cerveja para o seu filho, mas isto, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente fica exposto e começa a, a, a estar exposto a, a fatores de risco, não é? Então, mas está tipificado. Agora, se me perguntar, a doutora Paula, aponta-me lá um caso julgado. Talvez possa ter muitas uh, dificuldades, não é? Uh, de, de apontar um acordo que, que tratou esta matéria, não é? Possa ter dificuldades, mas posso apanhar um e outro, não é? Mas do último que eu vi, creio eu, em 2016 ou 2017, todos foram absolvidos. Mas também já vi casos de jovens que também estavam nesses sítios que, que se fazem jogos. Hoje fala-se do aviators, né? esses jogos de azar e fortuna. Os jovens vão lá porque têm acessibilidade do álcool. Eles vão lá e muitas vezes... Acontecem infortúnios, há homicídios involuntários por causa do excesso do álcool, acidentes, uma série de coisas, mas o mecanismo de colheita de provas ainda é muito, ainda é um desafio, não é? Ainda é um desafio porque nós ainda não temos instalados uh, laboratórios e depois... Uh, e, e por aí adiante, depois também se, se aquela, aquela jovem ficar grávida, não, não temos como fazer uh, o ADN, é sempre difícil, não, ainda não temos laboratórios criminais para demandar injustiça para que o infrator ou se chegue ao, 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 ao violador, também demanda questões de infraestruturas, não é? de reabilitação, tanto para mulheres, para crianças e jovens, não é? Nós não temos casas de... Temos poucas infraestruturas de reabilitação. Temos na área de criança, mas não temos. E depois também temos grupos também que, que ainda é um desafio, que são as pessoas portadoras do albinismo, os deficientes, os idosos. Então ainda também são desafios na nossa sociedade, que bem embora havendo, uh, havendo políticas públicas e, e o Ministério da Saúde esteja engajado nestas políticas, uh, elas são pouco, pouco divulgadas, mas eu acredito que, pelo menos por semestre, doutora, uh, colegas, nós podíamos falar de dois assuntos, não é? E, e também temos um outro compromisso, que é a questão do, do assédio sexual, no âmbito do, do protocolo uh, da SADEC sobre, sobre uh, igualdade de género. Então, isto uh, não se pode falar de género sem falar de, de, de direitos humanos, é mesmo constitucional e também se falamos do cristianismo antes de Cristo, pós de Cristo, as matérias que nós estamos aqui a falar é um processo evolutivo. Então, eu aqui trouxe, peguei nos protocolos, estou a trazer aquilo que eu gosto, que é a área da saúde ou a área da proteção social. Gosto muito da área social e muitas vezes as pessoas dizem que sou a mulher das causas perdidas <risos> por gostar da área social, não é? Então, mas vale a pena investir na área social porque significa desenvolvimento. Obrigada. Obrigado, doutora Delmaz. Enquanto esperamos mais uma e outra mão, uh, deixa eu só passar na revista. Uh, doutora Delmaz, é um pouco um, inteligível, não é tão inteligível para nós, um, técnicos da área de saúde, a legislação. Uh, e, e falou muito bem da questão de divulgação. Uh, quero congratular que o protocolo clínico uh, relativo uh, ao aborto tenha saído em boletim da República. Portanto, me parece que é dos poucos protocolos que estão em boletim da, da República, uh, esperando que isso possa contribuir para, de facto, 
uh, a adesão dos clínicos já aquele protocolo uh, em boletim da República. Mas na, na minha experiência prática, nós como não estamos munidos um, de conhecimento, um, de domínio desses instrumentos, uh, quando vamos trabalhar com as comunidades, por exemplo, com a comunidade escolar, é como se nós estivéssemos a pedir um favor, muitas vezes. Um, o setor de saúde quer um, intervir e melhorar a saúde de jovens e adolescentes uh, nos aspectos de saúde sexual e reprodutiva. Sabemos que os adolescentes, à volta dos, dos 15, 16 anos, um, começam a, a ter curiosidade um, em relação à sexualidade, mas esta interação, uh, me parece, corrija-me se eu estiver errado, é completamente um, é com apelo a uma colaboração um, entre o setor de saúde, entre um, o setor da educação, a comunidade escolar, uh, sem, é, de facto, chamar os instrumentos legais para, de certa forma, forçar a obrigação, o profissionalismo, Uh, uh, na uh, oferta uh, de serviços aos jovens. Muitas vezes parece-me uh, que temos que negociar com práticas costumeiras, não é? com, com aspectos socioculturais, o que não é mau, mas também temos, por outro lado, um quadro legal uh, que deve ser chamado para essas negociações. E queria ouvir as suas reflexões à, à volta disso, porque senão uh, temos um quadro legal uh, profícuo, mas depois uh, a, a dificuldade de traduzir isso em intervenções de saúde uh, uh, junto aos interessados. Não sei se, se há mais maus. Por favor, a uh, audiência, podemos ter mais contribuições, não necessariamente perguntas, reflexões, mais umas duas ou três, se houverem. Ok, temos a, a colega da Lita, por favor, pode avançar. Boa noite, muito obrigada, doutor. Eu sou da Lita, trabalho em Cabo Delgado na cidade de Pema, sou médica e fiquei atentamente a, a, a ouvir a explanação da doutora Dalmásia em relação ao protocolo de Maputo, mas concretamente para a questão da violência baseada no gênero. Penso que este protocolo visava a redução da, da violência baseada no gênero, contudo, nos últimos anos, o que nós temos verificado em função dos indicadores, é a observância do aumento de casos de VBG. É, é, é. Para a província de Cabo Delgado, para além da, 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 da violência sexual em, em, em menores de 5 anos, também temos observado violência sexual resultante de, das uniões prematuras. É, penso que Faz pouco tempo que a lei das uniões prematuras é, 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 está em vigor, mas o, o que me preocupa neste momento é que é, fala-se mais desta, desta lei em diálogos em que estão o, intelectuais, é, o setor da saúde, é, pessoal da, da, da justiça, mas as pessoas chaves, principalmente os atores comunitários, pouco conhecem esta lei e, e vezes sem conta, a, a, são, são, são estes atores comunitários que é, é, condicionam a, a resolução efetiva de, de problemas relacionados com, com, com as uniões prematuras ou outro tipo de, de violência. Então, eu, eu gostava de saber, uma vez que o plano tem... Tem, 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 tem um tempo delimitado, de se é possível é, ao longo dos anos encontrar outras formas, outras políticas para, para, para incorporar estas, 
estas leis e, 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 e que elas também façam se sentir ao nível da, das comunidades em período de tempo aceitável, embora a mudança de comportamento leve o tempo que, que, que pode ocorrer. Ah, em relação à questão de, de, de saúde sexual e reprodutiva, eu concordo também plenamente com, com o último comentário, porque geralmente quando nós vamos às escolas é como se nós estivéssemos a, a, a pedir favor, a escola, a comunidade a pedir favor para, para a, a, a aprimoração destes conhecimentos de base, é, 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 mas contudo penso que se, 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 se tivéssemos outras estratégias para inculcar esta mensagem ao nível da, da, das escolas muito mais cedo, né, em, em, ter, em ter a idade, é, poderia ter efeitos, é, efeitos desejados. Eu lembro-me que uma vez fui, fui a uma escola por causa, do, por causa de, de, de um surto de, de histeria e, infelizmente, a, a, a preocupação maior, tanto para os pais, assim como os educadores, é, era, a, era de saber se não havia alguma relação entre a histeria e os métodos de, de planeamento familiar que, eventualmente, a, nos cantinhos escolares são, são oferecidos. E a maior parte da discussão daquele, daquele encontro uh, ficou à volta desta questão uh, relacionada à saúde sexual reprodutiva. Portanto, a, a associar uma questão de, de saúde mental e, e versus a, a, as questões que nós levamos, as mensagens que nós levamos às escolas, penso que é um nível de... É, é, é um nível muito baixo e se calhar poderemos ter muitos desafios para, para deixar ficar essas mensagens que estão nessas, nessas legislações e concretamente no protocolo de Maputo. Então, penso que, que, que podemos refletir acerca disso e se calhar encontrar outras estratégias também que podem ajudar a, a levar esta mensagem em tempo recorde às pessoas da base. Obrigada. Obrigado, uh, colega Dalita. Doutora Dalmásia, vamos voltar a si. Um, vou pedir para que seja uh, breve, na medida possível. Pode responder e depois ligar logo com as considerações finais. Este diálogo, penso que não vai acabar hoje. <risos> um, tivemos participação de Niassa e Cabo do Delegado, muito ativa aqui, um, que são as zonas, digamos mais distantes da metrópole que é Maputo e agradecemos imenso esta visão de, de, de zonas mais, digamos, remotas e, e com uh, um contexto mais difícil para as mulheres, para as raparigas. Doutora Dalmaz, então, uh, fica à vontade por refletir uh, as nossas ignorâncias, as nossas dúvidas, e depois logo faça as considerações finais, por favor. Obrigado. Eu vou, muito obrigada pelas contribuições. Um, acho que todos estamos a aprender um com, uns com os outros, acho que a partilha é mútua. Uh, doutor Sérgio, uh, temos vários protocolos uh, publicados em BR, né? temos sobre o TARV, temos sobre a malária, eu pessoalmente já já publiquei e quando faço as minhas obras também faço questão de pôr nos meus livros, mesmo sabendo que o advogado que for lá ler não, não lhe diz muito, né? Mas é uma maneira de aumentar a literacia, não é? Sobre a matéria. Então, podemos adotar formas, o Instituto pode orientar melhor de como é que nós podemos fazer isto de maneira simplificada e que seja acessível para todos, não é? Porque, como dissemos, nós vimos que o, que o, que o diálogo comunitário, o subsistema comunitário é imprescindível. E dizer que este plano, como diz aqui, o protocolo é de canal, então ele vai até 2063, mas em 2030 vai-se fazer um plano. E todos nós sabemos que até 2030 muito do que está no protocolo de Maputo 
no artigo 14 da, do protocolo da Carta Africana e nas ODS, nós não vamos cumprir, talvez a, a meta seja 2063, mas temos um crescimento acentuado da população. Isso sim, o ICPD, não é, que é a Conferência de Cairo e Desenvolvimento, não é, que é a convenção, então como é que nós podemos uh, uh, aliar essas políticas para, para o fazer? Mas há muitas formas de o fazer, línguas locais, de algo religioso, banda desenhada. Acho que o, o Instituto tem muitos pesquisadores, pode ver qual seria a, o mecanismo de comunicar a todos os níveis, não é? Porque o protocolo de Maputo traz a todos nós, mulheres, homens, jovens, raparigas, idosos e por aí adiante. Indo para a questão da doutora Dalita, uh, o, a VGB também está dentro, é a componente nova do protocolo do Maputo, não é? Uh, e dizer que nós, a parte legal resolvemos, não é doutora? Uh, na lei de família já se colocou, já temos o, a lei especial que é a lei 29, 2000 e nove, que é a lei da violência, e no Código Penal 2015-2019 trouxemos. Mas a violência não está a parar, agora é a violência contra o homem também, não é? E está a surgir um, um, um fato novo, que é o feminicídio, não é? Então, há vozes, há feminismo, acho que aqui a doutora Paula, não sei como é que tratam isso, eu tenho conversado com... com fala-se muito de feminicídio vocês estão a acompanhar o caso do Tawas, o caso não sei quem o ca... esses casos estão a acontecer se fala destas mulheres que estão a ser mortas e por causa do, do, de, da condição de terem um clítoris então a sociedade deu diz que é, é o crime contra as mulheres não é? no Brasil tem muito então só a condição de seres daquele género, não importa a idade tu és exterminada, és quartejada, posta numa mala, num guarda-fato. Então, a violência já está a tomar este tipo de, de contornos. Então, significa que é uma emergência, temos que pensar mais e, e, e trazer mais... Uh, quando eu falava do assédio e outras coisas, temos que saber identificar até chegar ao feminicídio para uma funcionária bancária que está a ver casos, cada caso tem o seu nome, né? Então, são coisas que temos que, que pensar e, e, e também, eh, quando falávamos do diálogo com os autores, eh, anciãos, de líderes tradicionais, esses todos atores, mesmo no, não só comunitários, mesmo nas grandes cidades, eh, né, o caso do Tauaço foi aqui na cidade, o outro caso que foi no Xaixai, então, são casos que... Que, que, que tem que se fazer o diálogo a todos os níveis, não só comunitário, comunitário com maior incidência, mas também nas grandes cidades, por causa da pobreza urbana e outras questões, esta parte cibernética que a doutora bem falou, e a curiosidade, do, a condição de ser eh, jovem. Eh, a questão da saúde sexual e reprodutiva, eu acho que é uma questão, eh, como disse a doutora Dalita, de, e eu também já tinha adiantado que temos que trabalhar de forma multissetorial, integrada. Porque se formos a ver, os, as, os segmentos são vários. Temos escolas comunitárias, privadas, internacionais, públicas. Mas uma criança da pública sabe tudo, porque aquele currículo da escola portuguesa ou, 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 ou de outra escola fala tudo. É uma criança que que ela vai maturando, vai sabendo mais sobre a menarca, sobre as coisas. Então, isto tudo, não é olhar porque aquele é privado, aquele é ONG, todos os atores têm que trabalhar, porque a, a, as convenções dizem que são Estados, que têm um coisa, né, as reuniões acontecem, tem a sociedade civil e também tem o setor privado, e o próprio setor privado. E uma das coisas que traz este protocolo de Maputo e que já regulamentamos, muita gente questiona por que é trabalho doméstico? Por que, é que o protocolo do Maputo trouxe a questão do trabalho doméstico? Porque as, as trabalhadoras domésticas são as, as, e, e os meninos que trabalham domesticamente, as crianças que são coibidas de ir para a escola para serem babás. Então, isso também afeta a saúde delas. Então, este protocolo do Maputo tem muita coisa que, uh, uh, que mexe com, com, com as determinantes de saúde, particularmente com a saúde, que não era possível uh, dizer tudo de uma vez. E, e também uh, os próprios conselhos de família, não é? 
para nós que estamos num, inseridos num conceito de família, nós já aceita, a, a, vimos casamentos de pessoas menores, de 16 anos, o, o tio que mexe, que mexe os genitais dos bebés, e, e nós já aceitamos como é que tratamos a viúva, mas tudo isto também consta a, 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 do protocolo de Maputo e versos da HIV, e era isto que eu, que eu, que eu queria dizer, e, e o meu apelo... Uh, em jeito de considerações finais, porque eu acredito que eu estarei disponível com o Instituto para a Clarificação uh, permanentemente, é o, o, o meu apelo é conversarmos sempre, inovarmos, não é? Porque a luta é grande e, 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 e falamos mais sobre essas questões, usar as rádios comunitárias, falamos todos, porque uh, os. A família tem um papel muito importante, é por isso que o protocolo traz o papel de família. Não sabia que até mudou a lei de família, a lei de sucessões, a violência, os ritos de práticas nocivas. A doutora Dalita é ainda é um problema, principalmente aí em Cabo Delgado e outras regiões do país, né? práticas tradicionais nocivas. Então, tudo isto nós temos que, que conversar, a questão do incesto e... E essas coisas mais, né, da viuvez, essas coisas mais, né? que não tem prima, que não foi, não se referiu aos ritos de iniciação de viuvez, com mestrado, bem, bem, bem pregue, e ela aceita, não é? Então, isto tem consequências, e, e sabemos que a, a HIV, à luz deste protocolo, uh, e TB, ainda são, tem um peso muito grande, e a mortalidade materna também. Então, depois também acelerar, não, mas, é. aceleramos os mecanismos de, internos, né? no, protocolos, instruções. Então, essas coisas todas que temos que fazer internamente para fazermos voz a tudo isto que nós nos referimos. Muito obrigada pela atenção. Doutora Dalmaz, é só há algumas questões aqui. Eu, há uma questão sobre a abordagem multissetorial nesses aspectos, que eu penso que a doutora já cobriu. Uh, há outra questão que incide, um, incide uh, no direito das pessoas vivendo com HIV, um, uh, sofrem estigma, discriminação e, e os direitos podem ser cooptados, por vezes, inclusive no ambiente de trabalho. Um, o segmento jurídico que é feito ou pelo menos que está previsto, se puder esclarecer rapidamente. E, por fim, uh, como estas questões que estamos aqui a discutir devem ser operacionalizadas para homens e mulheres que estejam em reclusão. Uh, não sei se pode... Eventualmente já, já mencionou uh, aspectos relacionados, mas se pode... Voltar a tocar nesses três aspectos, portanto, os reclusos, as, os direitos das pessoas uh, vivendo com HIV e, e enfim, um, a multissetorialidade de forma rápida. Já estamos quase a 30 minutos além do tempo marcado. Uh, peço para ser muito breve e depois uh, vamos fechar esse diálogo. Obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Uh, uh, em relação à legislação uh, da, da, os direitos das pessoas vivendo com a HIV SIDA, uh, elas estão plasmadas na, na, nas recomendações da ONU e uh, ANGAS e UNAIDS, e depois também houve tentativa de, de legislar, né? Houve a Lei 5 de 2002, que era restritiva ao, ao trabalho, não falava da testagem, acesso ao tratamento. Depois temos o Diploma 181 de 2001, que introduziu o tratamento antirretroviral pela, pela primeira vez no país, está é um protocolo que está no BR. Depois temos a Lei de 2009, depois tivemos uma em 2014, e, e até... O, o comum destas leis todas é que nenhuma foi, foi regulamentada e, e isto é muito triste porque ao não regulamentar acho que não estamos a fazer a coisa correta, então isto tem que envolver todos os segmentos, judiciário, parlamentares, eh, mídias, então nunca se consegue, 
Porque quando se põe só, a parte... Só interrompendo, doutora Dalmásia, traduzindo, se a lei não está regulamentada, não tem mecanismo de implementação. É tão simples quanto isso, ou estou errado? Não tem, só, quer dizer, tem a norma geral e tem a oferta de serviços de saúde. Agora, como é que ele faz no local de trabalho, não é? E, e, e depois ainda mais, não é? No estatuto, ela passou, o HIV SIDA passou a ser uma doença crônica degenerativa. É um benefício social no âmbito da proteção social. Isso é bom, que a pessoa pode pedir a sua reforma. Eu pergunto, é daquelas coisas que eu não gosto. É, é tipo, igual ao tratar o deficiente. O deficiente é uma pessoa normal, pode fazer qualquer trabalho. Então, por que, que a pessoa, quando é diagnosticada, há limitação de certas certas situações. Então, quando se chega a vez de regulamentar, aí está o problema. Depois, essas quatro, três ou quatro leis, elas partiram do gabinete parlamentar do HIV, do parlamento, e, e quando vieram para o governo, ficou difícil eh, pegar a sua regulamentação, não é? Agora, na saúde, como eu, eu defino a saúde como um direito de gozo. A pessoa tem que exercer, tem que gozar, tem que ter médico, tem que ter, o, o, tem que ter infraestrutura, tem que ter uma cama, tem que, tem que ter... Então, é diferente de um direito político, saúde, né? O direito político eu fui recenciar, fui votar, já exerci, mas saúde é um direito de gozo. Então, por isso que estes, este protocolo também assegura que os, os, tem que haver uma mobilização de recursos para investimento e, e, um, e uma série de questões. Então, uh, isto para dizer que estas seriam as formas de, de, de nós, uh, uh, nós desenvolvermos protocolo clínico, porque o, 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 os infectados e afetados vão de ir lá para, para a unidade sanitária, porque precisam de saúde mental, psicólogo, de tratamento. Então nós, como saúde, temos que nos preparar para assegurar o gozo daquele direito, não é? Agora, na educação, isso já não se nota. No, no laboral, a não ser que o patrão, que é proibido por lei, força a fazer o teste. Então, é este desafio que se tem, que é pegar nesta, numa das leis e regulamentar, divulgar com juízes, procuradores, não é? Há alguns acordos, né? por causa da transmissão voluntária e consciente, que até está na lei da violência doméstica no novo Código Penal, que é a, a questão da transmissão voluntária e consciente do, do HIV. Ainda temos muitos, muita gestão de conflitos. Por quê? Porque uh, a lei é feita por homens, não é? Então, os homens também não... não, não pois também tem as inquietações dos provedores de cuidados, não é? como é que ele faz a testagem. Ele também está limitado, não é? Mesma coisa, a, a, a proteção do, do, do provedor de cuidados em relação à violência, em relação à, vez, à, à, à interrupção da gravidez. Então, o provedor de saúde, o profissional de saúde, tem que ser protegido a todos os níveis, não é? Porque depois... Sim. Aquele, aquele marido vai dizer que o médico fez, ou o profissional de saúde fez, porque faz até o nível do, de província, não é? Fez, o marido diz que não, cometeu o crime porque não teve consentimento, não é? a liberdade da própria mulher. Então, são estereótipos de género que ainda têm que ser consolidados. Não é? Sim, doutora Delmaizia, para finalizar, uh, acredito que o direito de homens e mulheres reclusas, o direito de saúde sexual reprodutiva, de homens e mulheres reclusas, não está cooptado pelo fato de estarem reclusos, pois não? Não, não. Em princípio, uh, os reclusos não, não, só tinham limitação dos direitos políticos, mas que há um acordo do Conselho Constitucional, acho que de dois anos, que já, 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 já desmistificou já vê clarificar a questão do exercício, mas não está, eles têm direito, a população prisional tem direito a esses, a, a todo tipo de serviços de saúde e quando não estão disponíveis no, no, no sistema de saúde, do sistema prisional, de serem referidos para as unidades sanitárias dos, do Serviço Nacional de Saúde e outros subsistemas privados, ele também tem escolha de, o, o, o recluso ou detenda ou... ou, ou ou quem está mesmo em prisão preventiva, né? tem, tem, tem esses direitos, não é? Então... Doutora Dalmazia, 2030 está já à porta, parecem muitos anos, esses seis anos, mas é, 
é já a porta. Considerações finais até de 2030, para encerrarmos? A, 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 minha, eu, a minha consideração final, só tem uma palavra-chave ou duas, é que a partir deste diálogo, cada um defina uma palavra-chave de como é que nós podemos acelerar cada um na sua área de trabalho. Como é que nós aceleramos com ideias inovativas? Sabemos que não há um orçamento. O que é que nós podemos fazer? Então, cada um com o um pouco que temos, o que é que cada um pensa numa palavra-chave, como acelerar ações que vão impactar, a, a, pelo menos em 2030, quando for avaliado o protocolo, no comitê, possamos, em todos os comitês, no Comitê Planeta da ONU, da, da União Africana, da SEDEC, que nós se já se atingimos as metas. As metas são promissoras, 50 a 50. Então era mais isso, acelerar. Como Obrigado, fazer? doutora Dalmásia. Uh, levamos a doutora Dalmásia a fazer um esforço intelectual à história, um esforço muito pesado, eh, e agradecemos por isso. Uh, Não, a, como... Agradecemos a, a audiência. Um, a Edna Juga, aos, aos, aos participantes aqui, um, doutora Dalmásia, claramente não, não concluímos este diálogo, um, ficamos nós galvanizados, pessoal uh, investigador, pessoal técnico de saúde, galvanizados a pegarmos uh, no pilar de políticas de saúde, onde entra a legislação e trabalharmos em conjunto. Estava aqui a doutora Dalmais a dizer que o protocolo vai ser avaliado em 2030, eventualmente técnicos e investigadores, é melhor começarem a avaliar as políticas agora, para que eh, em 2030 estejamos ah, mais prontos para avaliar, ah, como uma avaliação final, mas também mais prontos para informar os caminhos consecutivos. Uh, então, doutora Dalmásia e a todos os participantes, muito obrigado, boa noite um, e, e, e vamos nos aproximar a doutora Dalmásia para, ela já mandou muito material, mas para recolher mais material e, e prometemos garantir que possamos uh, colocar uh, nas plataformas do Instituto Nacional de Saúde, porque de, de facto precisamos de divulgar esses aspectos de forma multifacetada uh, e também uh, garantir uh, caminhos para que as dúvidas sejam uh, esclarecidas. Então, uh, muitos parabéns, doutora Dalmásia, e obrigado à audiência. Uh, iremos fechar por aqui, mesmo com o sentimento de que a conversa provavelmente ainda estava uh, no começo mas temos esta alimentação de tempo, já vamos a 35 minutos depois uh, do tempo que, que, que marcamos. Tivemos uma grande audiência, parabéns a todos e muito obrigado e boa noite. Boa noite e obrigada. Estou disponível. Boa noite a todos. <risos>